ਕਰਕੇ ਘਮਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਜਾਤੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 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 ਜਾਤੀ ਨੂ
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਡੀਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੰਦ ਕ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ ਅਗਲਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 2024 ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰੇਗੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋ ਹੱਥ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੋਗ ਨਮੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਲਾਤਾ ਨਵਜੋਤ ਦਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਵੇੜ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਗੌਲਿਆ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦਾ
पे मैन और क्या पे एन एफ एस से नैशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम वो मुझे मिलता दस हज़ार रुपया भी हज़ार रुपये तक मिलता हूँ भी हज़ार हो गया मैं वो डिप्टी कमिश्नर की एप्लीकेशन लै गया वो कहते भी इन्हों ये बेनीफिट नहीं मिल सकता क्योंकि ये जनरल कैटागरी से वो बेनीफिट दूसरे लोगों लिए आसी ये चाहते हैं वैसे चाहे ए बी सी कोई हो डिस्क्रिमीनेशन आसी ना भेदभाव नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल पंद्रह आ दैट आर्टिकल इज़ अ वेरी गुड इन्हें वो आप भी कह रहे आर्टिकल कह रहा कि सरकार ने हरेक तरीके का भेदभाव रोकना हूँ जाति के नाम से जो पैदाइश के नाम से मतलब कोई जम्मू तो आ कोई कितने आ कोई कितने आ संविधान है सू राइट्स हमारा भी किसी तरह की डिस्क्रिमीनेशन नहीं होनी चाहिए हूँ जनरल वर्ग के बहुत सारे लोग इस तरह के जोड़े कि बहुत गरीब आ साडे पिंड अपने उदाहरण है वो लोग भांडे मान के गुजारा करते एक दूजे के करना चलो वर्क इज वर्क वर्क आप काम की रिस्पैक्ट करते हैं पर कारण यह आप जो किसी ने डिस्क्रिमीनेशन होंगी है चाहे कोई भी व्यक्ति आई होनी चाहिए हूँ एम एल एम पी आ उत्थे भी तुम देखो जो सिक्योरिटी आ जी थी सै सिक्योरिटी वो भी फिफ्टी जी एस सी डी आट आ जो जनरल जो कैंडीडेट चोन लड़ता वो सिक्योरिटी पूरी आ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एम एम पी की दूजे की आ सिक्योरिटी कट आ तो मैं पे पिछली बार भी पेपर वापस भरे थे एज ए जनरल करके तो पर उन्होंने रिजैक्ट करते थे इस करके सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर सके ये डिस्क्रिमीनेशन सोसायटी के हो रही है वो आप सारे ही प्रभाव थले आए हैं लेकिन वो डिस्क्रिमीनेशन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता सरकार संविधान लागू नहीं कर रही